おはようございます。ジムです。さあみんな、あつ森の8月といえば何でしょうそう、ひずえちゃんがアナウンスしてくれるビッグイベント。あ、ひずえちゃんのアナウンス、まだだった。うん。そうそう。あ、ここで一回止まる。天気予報によると、今夜は一年でも珍しい。え、そっち流星群が見られる日なんだそうです。いや、待って、それも大事だけどさ、夜空に打ち上がる。あれはあれ。たくさんの流れ星が降り注ぐ。人無人島。想像しただけでも、うっとりしちゃいます。いや、それもいいんだけど、あれは皆さんもお時間がありましたら、今夜は夜空を眺めてくださいね。あれはあれあれあのー。ニコアナウンスがね、あると思ってたんです。しずえちゃんのアナウンスが、なかったわ。チーンということで、代わりにジムが告知します。8月は、毎週日曜日に、なんと、花火大会が開催されます。イエイ !2023 年は、8月の6日、13日、20日、27日の計4回行われるので、8月の日曜日の夜19時からは、花火大会、花火大会をお忘れなきよう、よろしくお願いします。いやもう、この花火大会がジンは毎年めちゃくちゃ楽しみで、去年もね、毎週様々な企画で花火大会を満喫したんですけれど、今年もまたまた色々企画していきたいと思っているので、この夏の花火をあつ森で一緒に楽しみましょう。でね、花火大会といえば、待って、ペーターくんが遊びに来たんだけど、ペーターくんも一緒に花火見るかいいきなりでびっくりした。ペッターンや結構びっくりした。急に固まるからね。あ、そんなおしゃれしてきて、あまりにも可愛いじゃないですか。お部屋のニンテンドースイッチは、ジンムに無理のお楽しみの一つなのいや、そうです、もちろんです。これで今、集まれ動物の森という神ゲーをね、やっているんで、ペーターくんも集まれ動物の森やらないかい集まれ動物の中に実装されているスイッチで、住民たちが集まれ動物の森をやって、その中に住んでいる住民たちがまた集まれ動物の中に実装されているスイッチで、集まれ動物の森をやってそしてあ,れやれロあ、もう帰るんかい<笑>ということで、紹介したいものがあるんです。花火といえばやっぱやっぱり、くじ引きということで、夏の花火大会では、つねきちがね、屋台を出してくれて、いろんなアイテムをくじで引くことができるんですけれど、まあ、例えばね、シャボン玉とか吹き戻しとか、あと、青い風船とか、まあ、今となっては、たぬき商店の棚の中にも常設はされておりますが、やっぱり花火大会でゲットできる、こういった花火を、夏の夜にやるのすごい楽しみですよね。ちょっと一足先に遊んでおります。いやこの花火のね、表現もあつもり、ほんとに、に細かくてうわー手持ちの端っこまで燃え尽きるまで細かいカメラ起動した状態でも使うことができますでいい感じこれさフィルターとかかけてもさ綺麗に見えるかもねこのフィルムフィルターかける花火の組み合わせがジンマー好きかもしれないです<笑>急に現れる魚眼フィルターこれで花火したらどうなるちょっとなんかあの、だいぶちょっとあの、まあ、かわいいよ。いやでもだいぶ伸びてるな<笑>でも花火が、まあよく見えますけど、これで見る必要は一味にもないですね。<笑>正面向いた時の顔がちょっと面白い。ということで改めて着替えてきました。夏コーデ。今回はちょっと芝を着ちゃおうとした。爽やかコーディネートをね、組んでみました。パパッと組んだけれど、結構お気に入り。で、8月といえばね、ハイビスカスが、まあ、少し前7月の頃から咲いており、そして来たー牛道具も,もね、来てますよそしてジンバーこの辺りは、えー、夏のひまわりに見立てたひまわり畑とかあとお秘密基地ツリーハウスとかあ待ってはしご登ろうとしたら花火してしまった壁に向かって花火してしまった大丈夫ジンもうちょっとちゃんと正面見て花火しなやるなら<笑>でここ登るとツリーハウスから秘密基地のツリーハウスから入道具も眺めることもできますまたこっから花火見れる時がすっごく楽しみちょっとこっから見ると向かい側にいる羽生さんがひょこって顔出してて可愛いねあとソフトクリームランプと入道具の組み合わせがいい感じここまさに夏に作ったエリアなんですけれどまたね実は夏のお盆のあたりもジムの企画としてこのマーティーくんそしてジェシカちゃんのお家周り、まあ、どちらか一軒ずつさらちからしまくり完成まで終わるまで生配信みたいな特別企画もねやろうと思っているので,でそちらもお楽しみにそして落とし物ありますねおかげに落とし物繰り返し読み込まれた感じの絵本だよく見たらページの隙間にお菓子のかけが挟まっているいやこれちょっと候補多いマーティーくんがペーターくんがチャックくん自分屋で計算にいるんでねこのジンバジンとちょっと寄り道で夏といえばこのエリアがお気に入りですカラフルポップな入道雲の見えるプライベートビーチしまくりいやー
ーここ好きすぎるなーやっぱりこのど真ん中に入道雲からのカラフルポップな感じが爽やかすぎてここに来ると夏が来たなっていう感覚がありますねうおーエモいいや夏やっぱ好きだないやなんとなくやっぱ夏はちょっと特別な暑気って感じがあって特に8月はリアルはかなり暑くなって熱中症にはみんなも注意してほしいのですが非常に特別感がありますよねそして落とし物ちょっと渡してみよう、えー、そんな夏トークをしましたがチャックくんはトナカイさんなんで年中クリスマスですお家の中<笑>チャックくんは夏の間もね日本の反対側の国では子供たちにプレゼントを届けなきゃいけないという使命がありますからね夏の間もクリスマスのサンタさんは働いているはずですこれ落としました違うペーターくんやったさっき家に来たペーターくんやったどんだけ人文地に慌ててきたんやろうかえチャックくんもちょっと久々やなどう夏楽しんでますたまにはお部屋でのんびりお話しするのも楽しいよねあもちろんイレブにしたって大きいだよチクダク熱中症にならないように家の中で冷房を完備して過ごすタイプだったわさすがチャックくんよそして8月は7月に引き続き、えー、海の魚とかレアな虫がとにかくいっぱいいっぱい取れるんですよ。なので、厚盛りで、魚釣り、虫取りでお金を稼ぐなら、今って感じなんですよね。ジムも今、三つ目の島、新生活を送っているモニタロー島の方では、貧血なんですけれど、一生懸命虫とかを取りながらお金を稼いでおりますが、レシピボトルピースくんバッグなバラのリースえ待って、もしかして。なんていうことだこのタイミングでニューのレシピをゲットしてしまった。しかもダークなバラのリースってめっちゃなんかかっこよくないえーかっこいい黒バラと紫のバラを組み合わせたリースえ、これ絶対社長の家に似合いそう。水好きね。セミの鳴き声もやっぱり気持ちいいですよね。セミさん、こんにちは。あ、結構近づいても平気なんだ、セミさん。シムだよ。あ、あペーターくんいた。落とし物。あ、間違えた。ちょっと解散してしまった。どうぞ。これは、いつの間にかなくなっちゃってた。僕の絵本だ。ペーターくんのお気に入りの絵本の内容気になるね。届けてくれてありがとう。とっても親切な君にお礼をしなくっちゃね。なんだろう。あ、家具珍しい。それは、レトロな地球儀だよ。一瞬トイレかと思ってびっくりした。レトロな地球儀きゅあ、ち、全然違う。レトロな旧儀器だよ。僕からの感謝の気持ち、ペタートイレの地球儀に見えてもう全く違うよ。別物になっちゃった。ごめん。あ、これね。これね。どこに持ってたんあ、アイス食べてるペーターくん、ね。住民さんがアイス食べるのめちゃくちゃ可愛くないと思ったけど意外と舐めないね。持ってるだけだね。早く食べないと溶けるよ、ペーターくん。早く食べないと。うろうろしてる場合じゃないよ。早く食べな。溶けちゃうよ。ペーターくんアイス持ったままずっとうろうろしてるだけなんだけど。いや、今回このね、夏の気温でアイス持ったままだけだと絶対溶けちゃうから、早く食べた方がいいよ。あ、正面ペーターくんかわいいな。ダメだ、ペーターくん食べる気がない。食べる気がない。なんならジムに見せびらかしている。じゃあジムが食べちゃうぞ。いいのかうぅ。熱い熱い。あ、このね、熱い熱いのリアクションは、ジムもやることができない、この会話だけの特別なリアクションなんですよね。みんなもあんまり見たことないかもしれないんですけど、レアリアクション。え今日はかき氷に顔をうつめたくなっちゃいたいぐらいでよ、ペーター。やばい。そのオレンジのアイスに顔面ぶつけるつもりか、冷えピタみたいにおでこに貼り付けるつもりかもしれないぞ。ダメだよ、ペーターくん。それはベトベトになるから気をつけて。あとね、ミンミン飯といえば、8月は第4土曜日、2023年だと8月26日に飯取り大会がね、またあるので、それも楽しみですよね。ということで、たぬき商店。うわお、こんにゃく畑売ってる。あ、こんにゃくの花売ってるわ。これがこんにゃくの元となっているんだっけ。よく人間こんなやつ食べようと思ったな。でかすぎて飲み込まれそうで近づくのも怖いんだけど。人間ってすげえ。さっき言ったあつねきじの花火のアイテムは、ここにもね、日替わりで1個ずつ売られておりますが、一気に買えるチャンスが夏に来るので楽しみ。ここでみんなにおすすめ情報。花火大会までに準備しておいた方がいいこと2点。ありますおリリアンちゃんはハロウィンですね。え、小耳かぶってハロウィンしてます。一つ目が、エイブルシスターズで、浴衣を買って住民さんにプレゼントすることって言おうと思ったんだけど、あれ浴衣今日売ってないですね。多分ね、日曜日になるとちゃんと浴衣売られるんで、それを夜の19時までにブワーって買って、で、住民さんみんなにプレゼントしてあげると、花火大会当日の日に渡した浴衣を着てくれるんですよね。これめちゃくちゃ可愛いので、おすすめすぎます。え、待ってなんか、代わりにさタオルかけシャツとかでなんかすごいシンプルだけれどめっちゃ夏みたいな感じの
服売ってるわ。これ、こんなのあるって知らんかった。え、なんなら、え、黒バージョンもあるんだ。オレンジのやつもらおう。ズボンもなんかツートンなズボン。えー、これもジム知らないかもしんない。とりあえず買っとこう。あとはやっぱ夏といえば住民さんにね、カンカン棒とかいっぱいあげたいですよね。なるほどって感じ。そして二つ目。あ、チャチャマル。チャチャマルはシーター着てるね、真夏に。大丈夫それ、熱くないジムにムに。これ、お前から譲ってもらった服だぞ。あ、気に入ってくれてる。でも、体温調節っていう言葉知ってるチャチャマル。体温調節しっかりしてね。暑い時には汗をかくのが一番。鍛え上げた筋肉に汗が光って最高だろ、ピエ。汗かいてるんかい。脱いで、脱いでよ。こ<笑>れはこの間チャックに筋トレ以外にも趣味を持った方がいいんじゃないかって言われてさ、チャチャンバルに一言申しとるな。いろいろ考えた結果、やっぱ鍛え上げられた体を生かして、ヒーロー活動とか向いてると思うんだ。まあ確かに僕らのヒーローアカデミアとかね、ジミも好きだけれど、チャチャンバル社会を守れるえ、どんな活動なんだって芝のパトロールとか、ゴミを拾ったりするのに決まってるだろ、ピエ。偉いチャチャンバルはジムのヒーローよ。この日々を楽しくしてくれたヒーロー、ヒーロー、無邪気だわ。ずっと分してるわ。かわいい。カニーの島の、つねきちさん。ここに、くじ常設されてるんですけど、ここのくじは、花火大会のくじとは、全く違う景品が当たるプラス、めちゃくちゃね、夏っぽいアイテム多いんですよね。これをちょっと事前に、たくさん引いておくと、振り花火大会をね、楽しめるんじゃないかなと思うんですけれど、あれ、なかなか引けない。お、いけた。素敵な景品が当たるなり口。辛口なしで一回取ったの500ミリ。今日の運試し。さあ、今日一発目は何が当たるかな。夏っぽいの頼むよ。ゴロゴロ。結構激しめに引くな。28番。ポケットブック。あれ夏っぽくはないかも。読書の悪的な。あ、いや、なんかでもこれ欲しかったやつやわ。いや、もう一回もう一回。もうちょっとなんか夏っぽいやつ。<笑>今のカット。もう一回。どうよ。夏っぽいの、夏っぽいの。お願いします。どれどれパンカン。6番。チョコレートアイスクリーム。来たー。夏っぽいよ。アイスクリーム。まあ、アイスは年中いけるけど、でもやっぱりこれがいいですよね。持ったまま走ってこけたりせんように気をつけてくださいね。あ、フラグ。じゃじゃーん、チョコレート、アイスクリームを、ジムも食べることができちゃいます。え、このコーディネートにさ、アイスクリーム持った姿めちゃくちゃ可愛くないそしてなんと、A ボタンでペロリ。絶対にくちばしね、届いてないんだけど、まあ、これは食べてるって感じです。で、3回ペロリするとごっくんと。もう一瞬で消えた。飲み込むこともできちゃいます。でももったいないよね。ちょっと、もうちょっとアイスもらいたい。4番。大大のセンス。ああ、センスもね、夏っぽいですよね。パタパタ。13番。わっちゃんとバニラソフト。ナイス。ソフトクリームも、うまうまよ。あれまたポケットブックが当たった。二つ目。ポケットブック欲しい時に来なかったのに。なんでこんな低いよ。14番。ストラベリーバニラソフト。ああ、これめっちゃ嬉しいかも。今一番欲しかったかも。や,やっぱくじ楽しいよな。何が出るかわからないか。このストラベリーバニラソフト。きれいかわいい。このアイスを持った状態で友達とね、通信プレイとかして写真を撮ったり、住人さんとかと写真を撮ったりするのも良きですよね。ちなみにポケットブックは、これで永遠とね、同じページを読むことが、できます。ああ、まあ、これはなんかちょっと文字っぽいから分かりにくいけど、で、もう一個の本もしかして。あ、違うリメイクだ。実はこの本リメイクすることができて、これ化石の本だね。まあ、リメイクすると分かりやすいんだけど、めくってもめくっても同じページ、永遠と同じページをめくり続けるの。なぜなぜリメイク瞬間、小説、ガイド、昆虫図鑑、お魚図鑑、そして化石図鑑とリメイクしてみるのもおすすめです。園芸ガイド可愛いな。えー、すっごい可愛い。パンジーとかチューリップとかコスモスとかいろいろ載ってますね。ちょっとあのジムめくるときだけこっちのカメラ目線見るのおもろいな、これ。<笑>チラッチラッチラッ。ちゃんと本読みなさい。チラッ。あれあれよく見たらことぶきさんも同じ本読んでるわ。<笑>まさかの愛読書が一緒という。そして二人ともめくってもめくっても同じページです。てかことぶきさんそれ見えてるかな目の位置的にさ、見えてなくないなんならメガネ意味を出してなくないなんならあごひげ刺さってない本人。フ<笑>おジム元気そうで何やりじゃ。してこだわしに何か用かなあ、なんでもないっす。ちなみにさっきペーターくんが持ってたオレンジアイスキャンディーとかチョコレートアイスキャンディーとかも、つねきちのくじからね、ゲットすることができますが、ジムが一番ね、つねきちのくじで、一番おすすめしたいのが、これ、カラフルスティックライト。ファニーのシネマのつねきちのくじで当たることができる、このスティックライトが、ヒーロー、カチャッと、緑、カチャッと、青、カチャッと、紫、カチャッと、ピーピンクとカチャッと白と、なんとね、たくさんの色に色を変化しながらフリフリすることができるんですよ。これ花火大会の夜にフリフリしたら最高じゃありませんかあ、そしてなんか女の子たちが集まってて可愛い。でも500ベルとはいえね、引いてるとすぐお金なくなるんで、そこのところは要注意でございます。ね、きちこれくれ。かもみちゃん、今
今お洗濯でカフェオレの香りの洗剤を使ってるんですけどえそれどうなんだ洗いたてのほやほやのタオルからカフェオレの香りいやまあいい匂いだけどねカフェオレ好きだしカフェラテの香りの洗剤もそろそろ使い切らなくちゃいけなくってえどっちも大体一緒やないいっそ混ぜて使うお菓子だからもういや問題ないかもしれないけどね<笑>カフェラテとカフェオレの違いはコーヒーの密度みたいなところあるからさ匂い的には一緒なんちゃうちょっとコーヒーの匂い濃いめとかいやちょっとツッコミが追いつかないわ今の会話<笑>ねかもみちゃんの服装がすごいちゃんと夏っぽいからこのカンカン棒をプレゼントしてあげようかなどうぞカンカン棒こんないいものいただいていいんですか絶対似合うと思うようわ最強最強の夏コーディネートが完成した気がするカモンあお礼は特にないけどいやもういいですえ可愛すぎますそのままずっと永遠に可愛いかもみちゃんでいてほしいいやもう本当に可愛い<笑>夏らしいコーディネートが完成いたしました住民さんにこうやって夏らしい服をプレゼントしてあげるのも楽しいですよねでもかもみちゃんずっと同じ花に水やってないか無限ループしているような気がします<笑>やっぱ無限ループしてるそこ何回あげたあとさフランサーちゃんにも差し入れしよっかなじゃあ抹茶バニラソフトの差し入れですどうぞ舐めてください冷えますよまあ抹茶バニラソフトいただいちゃって悪いわねありがとう12分にふらりあ特に特別な反応はないけれど、まあ、きっと喜んでくれましたああ座ってるかわいいということでいかがでしたでしょうかジンバはこれからもあつ森をもっと楽しむ動画や配信をお届けしていくのでチャンネル登録高評価ボタンポチリと押して遊びに来てもらえると嬉しいですジンバは Twitter インスタグラムもやっているので概要欄からフォローしてくださいということで8月も一緒にゲーム楽しみましょうジンバでしたバイバイ<笑>